ప్లేస్ ఉందనో ఆయన ఎక్కడ అందరికీ నమస్కారం ఈ సభకు విచ్చేసిన మా బీసీ సోదరులందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు ప్రత్యేకంగా నంది కొట్కూరు నియోజకవర్గం వచ్చినప్పుడు గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా మా బీసీ సోదరులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపైన చర్చించిన దానికే ఈ వేదిక ఏర్పాటు చేస్తాం జరిగింది మంచి ఎండలున్నాయి అందరు గట్టిగా చోట్లు కూడా కారుతున్నాయి కానీ మీలో ఎవరు నాతో పది కిలోమీటర్లు నడవలేదు ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారా సో అందరం గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా మీరు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలతో పాటు రేపు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఎలాంటి సంక్షేమ అభివృద్ది కార్యక్రమాలు మీరు ఆయన ప్రభుత్వం నుంచి ఆశిస్తున్నారో దాని గురించి చర్చించడానికి ఈ రోజు ఈ వేదిక ఏర్పాటు చేస్తాం జరిగింది సో అన్ని విషయాలు సుదీర్ఘంగా మనం చర్చించిన తర్వాత లాస్ట్ లో నేను మాడతానని ఈ సభాముఖంగా మీ అందరు తెలుపుకుంటూ ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించవలసిందిగా పెద్దలు నేను కోరుతున్నా నమస్కారం గుడ్ మార్నింగ్ అన్న నా పేరు రాఘవ నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్నాను హైదరాబాద్ లో సో అది కూడా బాబు గారు స్థాపించిందే సో మా వైఫ్ వచ్చేసి ఫుడ్ టెక్నాలజీలో ఫుడ్ గ్రాడ్యుయేట్ యాక్చువల్గా సో ఇక్కడ తంగడెన్సలో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సీడ్ పార్క్ మెగా పార్క్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు శంకుస్థాపన చేసి కొన్ని ఆపరేషన్స్ కూడా మొదలయ్యాయి సో వీ హోప్ చాలా వచ్చేస్తాయి సో తను కూడా ఇక్కడ ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు యాజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా మాలాంటి యువకులు స్మాల్ సైజ్ ఎంఎస్ఎంఈ సో నేను బీసీగా సో బీసీ కార్పొరేషన్ లోన్స్ యూజ్ చేసుకుని సో తను ఒక వైపు ఉద్యోగంగా నా వైపు ఏదైనా స్మాల్ సైజ్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఎంఎస్ఎంఈలు కానీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం సో ఇప్పుడు అక్కడ తంగడంచలో ఏది లేదు బీసీ కార్పొరేషన్స్ అందరికీ తెలుసు ఏ ఊసు లేదు అసలు కార్పొరేషన్స్ అనే ఏది నామ మాత్రంగా ఉన్నాయి బేసిక్గా సో మీరు వచ్చిన తర్వాత వాటిని సో ఇక్కడ సీట్ పార్క్ అనేది యువతకు రైతు కూలీలకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో మీరు దాన్ని ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సో బీఈసీ కార్పొరేషన్స్ కూడా ఎంఎస్ఎంఈలకు మరొక సబ్సిడీలు ఇచ్చి దాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి ఆ విధమైన హామీలు మీరు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఇచ్చి తర్వాత కూడా అమలు చేయాలని ఆశిస్తున్నాం రాఘవ తెలుగుదేశం పార్టీని మీరు నంది కొట్కూరులో గెలిపించి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయింది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో లాస్ట్ మన పార్టీ జెండా ఇక్కడ ఎగిరింది తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా ఇక్కడ ఎగిరింది మీరు గెలిపించకపోయినా మీరు చూస్తే ఎప్పుడు లేని విధంగా బాబు గారు నంది కొట్కూరిని అభివృద్ధి చేసినారు మెగా సీట్ పార్క్ కానివ్వండి జైన్ ఇరిగేషన్ కావాల్సిన భూములు కూడా ఆనాడు కేటాయించి నీలిచ్చి ఇక్కడి నుంచే రైతులు కావాల్సిన నాణ్యమైన విత్తనాలు అందించే లక్ష్యంగా ఆనాడు పనిచేసిన కానీ ఈ ప్రభుత్వ అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత జగన్కి డబ్బులు మించింది ఇంకేది ఉండదు ఆయనకి డబ్బే ఆయనకి ప్రాధాన్యం డబ్బులు కావాలని జైన్ ఇరిగేషన్ మెగా సీట్ పార్క్ ని పనిచేయకుండా చేశారు నేను ఏపీ ఐఎస్సి పార్క్ కూడా దాటా అక్కడనే ఆనాడు బాబు గారు భూములు కేటాయించారు అంతేకాకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు ఇండస్ట్రీ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఏపీ ఐఎస్సి భూముల్లో కూడా రిజర్వేషన్ తీసుకొచ్చాం బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తులకి మస్ట్ అండ్ షుడ్ ముప్పై శాతం భూములు మీకు కేటాయించాలని చట్టం కూడా ఆనాడు తీసుకొచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీ సో రాజకీయంగా కాదు ఆర్థికంగా మిమ్మల్ని పైకి తీసుకురావాలా కార్పొరేషన్ కావాల్సిన నిధులు కేటాయించి ఉపకులాల ఉపకులాల వారిగా నిధులు కేటాయించి ఆ డబ్బులు కూడా మీ అభివృద్ధి కోసం ఖర్చు పెట్టే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం మీరే ఆలోచించండి గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేశాం ఆదరణ పథకం ద్వారా పనిముట్లు అందజేసినాం కానీ పార్టీ లక్ష్యం ఒకటే పేదరికం లేని రాష్ట్రంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం మిగలాలని దానికోసం మీలాంటి యువకుల్ని ప్రోత్సహించి వేరోళ్ళ దగ్గర పనిచేస్తాం కాదు మీరు ఒక పది వంద వెయ్యి మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించే విధంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఉందని నేను నీకు చెప్తాను సో మీరు కూడా కష్టపడాలి ఇప్పుడు వీళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు రారో దేవుడికే తెలుసు 
ఎందుకంటే మామూలుగా భయపడించాల మీరు చూసారు అమర్ రాజ బ్యాటరీ కూడా పంపించేశారు రిలయన్స్ పంపించేశారు ఇట్లా వందల కొద్ది పరిశ్రమలు పక్క రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అదేవిధంగా కోడిగుడ్డు మంత్రి పంపించేశారు ఇప్పుడు అది ఆంధ్ర రాష్ట్ర పరిస్థితి మళ్ళీ రెండు వేల పద్నాలుగులో మనం జీరోలో మొదలయ్యాం కానీ ఇరవై ఇరవై నాలుగులో మనం మైనస్లో మొదలవుతున్నాం రెండు వేల పద్నాలుగు జీరో ఇప్పుడు మైనస్ ఆ మైనస్ అంతా పూడ్చి మళ్ళీ జీరో నుంచి మొదలు పెట్టాల్సిన మన ప్రయాణం మొదలు పెట్టాలి కానీ మీలో కూడా చిన్న లోటు ఉందండి మీరు ఏమనుకోపోతే కష్ట కాలాల్లో బాబుగారు గుర్తొస్తారు ఆయన అన్ని సెట్ చేస్తారు తర్వాత ఒక ముసలోడు వస్తాడు ఒక్క అవకాశం ఒక్క అవకాశం ముద్దులు పెడతాడు అతను దొంగ అని తెలుసు లక్ష కోట్ల రూపాయలు దుబ్బేయడం తెలుసు అతను మన ఇంట్లో బీరువా తాళాలు ఇచ్చేసాం ఇప్పుడు అందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నాం అంటే కష్టకాలాల్లోనే బాబుగారు గుర్తొస్తారు మళ్ళీ ఆయన అన్ని సెట్ చేసిపోతే అరే వేరేడు ఎవడు ఉన్నాడంట వాడు ఆ బాబుగారు కానీ బాగా చేస్తారంట అని ఇచ్చి వదులు పడేసాం ఇప్పుడు మొదటికి మోసం అందుకే ఇదంతా ఆలోచించు రావా మీరందరూ కూడా రేపు ఎల్లి ఎలక్షన్ టైంలో వచ్చి కష్టపడాలా మీలాంటి న్యూట్రల్స్ వచ్చి గ్రామాల్లో మాట్లాడాలా తెలుగుదేశం పార్టీకి అండగా నిలబడాలా మళ్ళీ మన నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా ఎగరేస్తే బాబుగారు తెలి దెబ్బలాడి పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని మీకు హామీ ఇస్తాను సభకు నమస్కారం సార్ నా పేరు కడియం పుల్లన్న యాదవ్ మాది నందిగోటూర్ కాన్స్టిట్యున్సీ తూడిచర్ల గ్రామం మేము యాదవులము మేము పశు సంపద మీద జీవనం కొనసాగించేటువంటి వాళ్ళం గొర్రెలో పెట్టుకొని మాకు గత ప్రభుత్వంలో మందులకు తర్వాత గొర్రెలకు సబ్సిడీ ఇచ్చేది తర్వాత నైంటీ పర్సెంట్ కింద కూడా గోకులం షెడ్ కింద కూడా మాకు షెడ్స్ నిర్మాణం చేయడానికి వచ్చేటివి తర్వాత యాదవ్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసినా కూడా అప్పట్లో అంతో ఇంతో లోన్లు వచ్చేటివి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఏలాంటివి కూడా ఈ ప్రభుత్వంలో రాలేదు అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడున్నటువంటి కేసీఆర్ గారు ఐదు గొర్రెలు ఒక పొట్టేలి తర్వాత ఆవులు కూడా జరిగింది రాబోయే రోజుల్లో మీ ప్రభుత్వం వస్తే కూడా మా యాదవులకు మీరు ఎలాంటి హామీ ఇచ్చి ఇలాంటివి సబ్సిడీ కింద ఇస్తే యాదవులు డెవలప్ అయ్యి ఇంకా ముందుండి డైరీ నడుపుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి నారా లోకేష్ బాబు గారిని కోరడం జరిగింది అన్న తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు యాదవ్ సోదరుల కోసం రెండు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు కేటాయించి ఖర్చు పెట్టింది మేమే అది మాకున్న చిత్తశుద్ధి కానీ ఇప్పుడు దామాష ప్రకారం బీసీ కార్పొరేషన్ నిధులు మీ అభివృద్ధి కోసం కేటాయించి ఖర్చు పెట్టే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటుంది బాబు గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు పాడి పరిశ్రమని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించారు మీరు ఆవులు పట్టాలన్నా అదేవిధంగా బరలు పట్టాలన్నా ఆనాడు సబ్సిడీ ద్వారా నిధులు కేటాయించారు పాడి రైతుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఉపాధి హామీతో అనుసంధానం చేసి పశు గ్రాసం కూడా రెండు రూపాయలకి మీకు అందజేశాం ఫీడ్కి సబ్సిడీ ఇచ్చాం ఇంకా మీరు చెప్పారు మిని గోకులాలకి నేను పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు యుద్ధ ప్రాతిపదికంగా రాయలసీమ ప్రాంతానికి పెద్ద ఎత్తున కేటాయించి పనులు కూడా పూర్తి చేసుకుంటాం జరిగింది ఇది ఇంకో ఒక పక్కన ఇంకో పక్కన మా కుర్బా సోదరులు ఉంటారు వాళ్ళు అయితే గొర్రెలు ఆస్తారు బాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు గొర్రెలు కూడా ఆనాడు సబ్సిడీ ఇచ్చాం మందులకు అయ్యే కూడా మందులు కూడా సబ్సిడీతో అందజేశాం ఆనాడు వర్షాలు సరైన టైంలో పడకపోతే కంపల్సరీ వాటర్ ట్యాంకర్ ద్వారా గొర్రెలకి ఆవులు కావాల్సిన నీరు కూడా ఆనాడు పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ డిపార్ట్మెంట్ కూడా నీరు అందజేసినాం అంటే బాబుగారు లక్ష్యం ఒకటే వ్యవసాయం వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తేనే మిమ్మల్ని మేము ఆదుకోగలుగుతామని అందుకే పాడి రైతుల అభివృద్ధి కోసమే గోపాల్ మిత్రను కూడా తీసుకొచ్చాం గోపాల్ మిత్రుల ద్వారా మన ఆవులకి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఇమ్మీడియట్ వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు పాపం ఇప్పుడు మా గోపాల మిత్రులకి జీతాలు కూడా ఇవ్వట్లేదు ఈ ప్రభుత్వం వాళ్ళ జీతాలు కూడా ఇవ్వట్లేదు మొన్న కుప్పం నియోజకవర్గంలో చెప్పారు మాకు రైతులు అన్న నాకు దగ్గు వస్తే రెండు వందల రూపాయల ఖర్చు అవుతుంది కానీ ఆవుకు ఏమైనా ఇబ్బంది వస్తే రెండు వేల రూపాయలు నాకు ఖర్చు అవుతుంది ఇది ఈరోజు పరిస్థితి గోపాల మిత్రులు లేకుండా ఇది ఈ సైకో పాలనలో పరిస్థితి మీరు అందరూ ఆలోచించండి రేపు అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే దామాష ప్రకారం ఉప కులాల వారిగా నిధులు కేటాయించి కార్పొరేషన్ని బలోపేతం చేసి బ్యాంక్ లింకేజ్ కాకుండా డైరెక్ట్గా నిధులు మీకు ఇచ్చే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం ఈ కార్పొరేషన్ పెట్టేదానికి కారణం ఒకటే 
పేదరికం నుంచి మిమ్మల్ని బయటకు లాగేదానికి చేయుత కల్పించడం ఆ చేయుత తెలుగుదేశం పార్టీ మీకు అందజేస్తుందని ఈ సభాముఖం హామీ ఇస్తున్నాను అని ఒక చిన్న పాయింట్ ముందులే కాదు ప్రధానంగా ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ మీరు అడగలేదు నేను మర్చిపోయినా మీరు మర్చిపోయారు నేను మర్చిపోయినా ఇన్సూరెన్స్ ఆనాడు బాబు గారు ఉంటే ప్రభుత్వం నుంచే ఇన్సూరెన్స్ కట్టాలి ఎవరైనా ఆవుగా ఉంటే ట్యాగ్ చేసి ఇన్సూరెన్స్ అందజేశారు సో గొర్రెలు కానీ ఆవులు చనిపోయినా ఇన్సూరెన్స్ అందేది ఇప్పుడు ఆ ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమం కూడా రద్దు చేశారు అసలు లేదు అంటే రద్దు చేశారు అదే రేపు అందుకే రేపు పార్టీ అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత ప్రత్యేక గొర్రెలు కోతే గొర్రెలు కొనేదానికి డబ్బులు ఇన్సూరెన్స్ మందులు కూడా సబ్సిడీలు ఇచ్చే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం అదేవిధంగా గొర్రెలు మేపేదానికి బంజారు భూములు ఉంటాయి అది వైకాపా నాయకులు వచ్చి కబ్జా చేసి లేఅవుట్లు కూడా వేస్తున్నారు రేపు అధికారులకు వచ్చిన జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ వేస్తే మొత్తం ఆ భూములు తిరిగి వెనక లాక్కుండా మళ్ళీ మన మన కుర్బ సోదరులు గొర్రెలు మేపేదానికి వీలుబాటు కల్పించే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ హలో సార్ సార్ నా పేరు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ సార్ నేను ఇక్కడ ఈ నందికొట్కు నియోజకవర్గం పార్మాంచల గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తిని సార్ నేను కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీలో మెడిసిన్ కంప్లీట్ చేసిన సార్ నేను మత్స్యకార కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తిని సార్ సార్ ప్రధానంగా మత్స్యకారులు అంటే రాష్ట్రంలో అత్యధిక జనాభా ఉన్న మత్స్యకారులు చాలా ఆర్థికంగా చాలా దుర్భరమైన జీవితం గడుపుతున్నారు సార్ సార్ ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలనేది ప్రధానమైన డిమాండ్ గత దశాబ్దాలుగా పెండింగ్లో ఉంది సార్ గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం హయాంలో సార్ పార్లమెంటు వరకు తీసుకెళ్లి పార్లమెంటులో ఆగిపోయిన ఆ బిల్లుని నైన్టీ నైన్ ఆ టైంలో ఎర్రన్ నాయుడు గారు ఆధ్వర్యంలో జరిగింది సార్ అది ఇంతవరకు పెండింగ్ ఉంది దాని గురించి ఎటువంటి పురోగతి లేదు సార్ దాని గురించి పార్టీ స్టాండ్ కానీ మేనిఫెస్టోలో కానీ ఏ అంటే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు దాని సాధ్యాసాధ్యాలు అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది ఒకటి ఒక ప్రధానమైన డిమాండ్ సార్ రాష్ట్ర స్థాయిలో చాలా మంది పోరాడుతున్నారు దానికి ఒక వేదికగా మీ దృష్టిలో తీసుకొద్దామని ఈ వేదిక నుంచి మాట్లాడుతున్నాం సార్ రెండోది సార్ రెండు వందల పదిహేడు జీవో అనేది ఒకటి ఇచ్చినారు సార్ అది ఐడియా ఉంటుంది మీకు దాన్ని ఖచ్చితంగా రద్దు చేయాలని కోరుతున్నాం సార్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మూడో ప్రధానమైన డిమాండ్ సార్ ఈ నియోజకవర్గంలో ఇరవై రెండు వేల వరకు జనాభా ఉన్నాం సార్ రాయలసీమలో దగ్గర దగ్గర పదమూడు లక్షల వరకు జనాభా ఉంటాము కానీ ఇంతవరకు ఇంతవరకు ఎప్పుడు చట్టసభల్లో కానీ ఎక్కడ కానీ ఇంతవరకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ప్రాతినిధ్యము బెస్త కులాలకి లేదు సార్ సో దీంట్లో కూడా ఏంటంటే రిజర్వేషన్లు ఎవరైతే పైన ఉన్న వాళ్ళే మళ్ళీ రిజర్వేషన్ పొంది ఎట్లా బాగుపడతారో దీంట్లో బెస్త కులాల్లో పద్నాలుగు ఉప కులాలు ఉన్నాయి సార్ మాకన్నా రవీంద్ర సార్ గారికి ఇంకా ఎక్కువగా ఐడియా ఉంటుంది సార్ దీంట్లో సో ఉన్నారు దాంట్లో కూడా ఉన్నతంగా ఆర్థికంగా ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు మాత్రమే ఆ పదవులు పొందుతున్నారు ఎదుగుతున్నారు తప్పితే కింద ఉన్న వాళ్ళకి సార్ కింద ఉన్న వాళ్ళకి ఆ అవకాశాలు అనేటివి దక్కడం లేదు సార్ కింద ఉన్న వాళ్ళు క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే వాళ్ళని గుర్తిస్తే వాళ్ళు వాళ్ళకి సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని అనుకుంటున్నాం సార్ మేము అంటే ఈ రాయలసీమలో ఇలాంటి ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడం వల్ల ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాం సార్ ఈ మూడు విషయాల మీద మీరు మాట్లాడతారని ఆశిస్తున్నాం సార్ శ్రీనివాస్ గారు వైకాప నాయకులకి టీడీపీ నాయకులకి చాలా తేడా ఉంటుంది మీరు వైకాప మంత్రులను ఉద్దేశించి మాడుతున్నారు పాపం మా రవి అన్న నీతి నిజాయితీకి మారు పేరు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కానీ శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు కానీ ఏనాడు మచ్చలేని నాయకుడు సో మీరు కోటీశ్వర్ నాడు పాపం ఆయనకి అంత సీన్ లేదు ఆయన ఎప్పుడు ప్రజాసేవ ఆ కుటుంబం మొత్తం ప్రజాసేవకి అంకితంగా పనిచేశారు ఆయన ఎవరు మీరు గెలిపించుకోలేదు అది డిఫరెంట్ స్టోరీ అలా మీరు చూస్తే రెండు వేల పదిహేడు జియో పైన తెలుగుదేశం పార్టీకి చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాం రేపు తెలుగుదేశం మేము అధికారులకు వచ్చిన వెంటనే ఆ జియోని మేము రద్దు చేస్తాం టూ వన్ సెవెన్ సార్ రెండు వందల పదిహేడు రెండు వందల డెబ్బై అండి సారీ రెండు వందల పదిహేడు జియోని తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారులకు వచ్చిన వెంటనే మేము రద్దు చేస్తాం దాంట్లో సందేహం లేదు మొదటిది రెండోది తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారులు ఉన్నప్పుడే యాభై సంవత్సరాలకి ఆనాడు పెన్షన్ కూడా అందజేశాం ఈ ప్రభుత్వ అధికారులకు వచ్చిన అది కూడా కట్ చేసాం ఇంకో పక్కన వేత నిషేధం సమయంలో కూడా ఆనాడు పెన్షన్ కూడా అందజేసింది 
తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అంతేకాకుండా నాలుగు వేల రూపాయలు అంది ఇచ్చాం బోటు కానివ్వండి డీజిల్ సబ్సిడీ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఆనాడు అందజేశాం కానీ ఈ ప్రభుత్వ అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ రద్దు చేస్తుంది జరిగింది ఇంకా రాజకీయంగా మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించే దానికే తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ పార్టీలో చేయని విధంగా సాధికార సమతిని మేము ఏర్పాటు చేసినాం ఉప కులాల వారిగా పార్టీలో సాధికార సమితిలు ఏర్పాటు చేసి ఆ సమితిల ద్వారా పంచాయ మన పార్లమెంట్ స్థాయి నుంచి నాయకత్వాన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించిన లక్ష్యంతో మేము పనిచేస్తున్నాం మీకు ఒక చేతి ఇస్తున్నాం అందుకో కష్టపడండి తప్పనిసరిగా రాజకీయాల్లో మిమ్మల్ని పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత నేను కాదు కదా రవి అన్న తీసుకుంటాడని ఈ సభాముఖం మీకు తెలుపుతున్నాం ఇంకో పక్కన ఎస్టీలో చేర్చాలనేది తరతరాలకు ఉన్న కోరిక దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఆ కోరిక మేరకు మీరే అన్నారు ఆనాడు పార్లమెంట్ వరకు తీసుకెళ్లాం కానీ అక్కడ ఆగిపోయిందని రేపు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత ఈయన ఎట్లా ముందర తీసుకెళ్లాలి కూడా మేము అందరితో చర్చించుకుని రేపు మేనిఫెస్టోలోనే మీ ముందర మీ ముందుకు వస్తాం థ్యాంక్ యూ అన్న నా పేరు సి కురుమూర్తి జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం నంద్యాల జిల్లా అధ్యక్షుడు అన్న మేము ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో బీసీల యొక్క కులగణన ఏర్పాటు చేయాలనేది మా డిమాండ్ అన్న ఎందుకంటే వన్యప్రాణులకు దానికి గణన ఉంది అంటే ఏవి ఎన్ని ఉన్నాయి సింహాలు ఎన్ని ఉన్నాయి పులులు ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పగలుగుతున్నాం తప్ప బీసీల్లో ఈ కులం ఇంత జనాభా ఉందనే దాని మీద స్పష్టత లేదన్న దాన్ని ఖచ్చితంగా మాకు మన గవర్నమెంట్లో కులగణన ఏర్పాటు చేయాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం అదేవిధంగా బీసీలకు యాభై శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించాలన్న ఎందుకంటే నందమూరి తారకరావు అన్నగారు అప్పట్లో ముప్పై ఏడు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించినందుకే ఈ రోజు ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీలు అయినారు కాబట్టి మా బీసీలకు కూడా యాభై శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తే భవిష్యత్తులో మాకు కూడా చాలా బాగుంటుంది అనేసి మేము ఢిల్లీ స్థాయిలో కూడా దీనికి మన ఎంపీలు కూడా సపోర్ట్ ఇచ్చారన్న దానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నామన్న అసలు బీసీలకి రాజకీయంగా ఆర్థికంగా స్వాతంత్రం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఆనాడు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు తెలుగుదేశం స్థాపించి బడుగు బలహీన వర్గాలకి పెద్ద ఎత్తున ఆనాడు అవకాశాలు కల్పించిన ఒక ఆర్థిక శాఖ మంత్రి కానివ్వండి రాజ్యసభ కానివ్వండి ఇంతమంది వెళ్లారంటే దానికి కారణం ఆనాడు అన్న అన్నగారు వేసిన ఇత్తనం స్థానిక సంస్థల్లో అన్న ఎన్టీఆర్ ఇరవై శాతం రిజర్వేషన్ ఇస్తే అది ముప్పై నాలుగు శాతం చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ మీరేం చేశారు పాలి చావద్దని తన్నే దున్నపోతుంది తెచ్చుకున్నారు ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ ని ఇరవై నాలుగు శాతానికి తగ్గించిన వ్యక్తి జగన్ మీ రిజర్వేషన్ పది శాతం తగ్గించాడు దానివల్ల పదహారు వేల మంది మా బీసీ సోదరులు అవకాశాలు ఈరోజు కోల్పోయారు అంతేకాదు ఎప్పుడు లేని విధంగా ఈరోజు బీసీ సోదరులపైన దాడి జరుగుతున్నాయి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇరవై ఆరు వేల మంది బీసీల పైన దొంగ కేసులు పెట్టింది ఈ ప్రభుత్వం కానీ సంఘాలు మాట్లాడరు ఎన్నికల ముందర కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తా అన్నాడు కానీ మనందరూ పాయింట్ మిస్ అయ్యాం నిధులు ఇస్తాడని చెప్పలా ఎంత తెలియనాడు చూడండి దొంగమోహన్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తా అన్నాడు కానీ నిధులు ఇస్తానని హామీ ఇలా మేము గట్టిగా కౌన్సిల్లో మాడితే కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం కదా చేశాం కదా నిధులు ఇస్తాను ఎవడు చెప్పినాడు అంటాడు తిరిగి అదే తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారులు ఉన్నప్పుడు ఆదరణ పథకం ద్వారా పనిముట్లు ఇచ్చాం ఆదరణ వన్ ఆదరణ టూ తొంభై శాతం సబ్సిడీతో ఆనాడు పనిముట్లు అందజేసినాం అందుకే మా బీసీ సోదరులు చెప్తున్నా రేపు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారులకు వచ్చిన వెంటనే మీకు తగ్గించిన పది శాతం రిజర్వేషన్ ని మళ్ళీ ముప్పై నాలుగు శాతం చేసే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ప్రతి సంవత్సరం ఆదరణ పథకం ద్వారా పన్ను మొట్లు మేము అందజేస్తాం మూడోది మిమ్మల్ని రక్షించడానికి ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ తరహాగా బీసీల కోసం ప్రత్యేక రక్షణ చట్టం మొదటి సంవత్సరంలోనే మేము మీకు తీసుకొస్తాం ఆ చట్టం ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరినా మీ పైన అసభ్యంగా మాట్లాడినా మీ పైన దాడి చేసినా కేసు పెట్టేదానికి ఉంటుంది అంతేకాకుండా న్యాయ పోరాటానికి అయ్యే ఖర్చులు కూడా ప్రభుత్వమే బనాయించే విధంగా ఆ చట్టంలో ఉంటుంది 
మూడో అంశం అదే చట్టంలో ప్రతి నెల జిల్లా స్థాయి రివ్యూ జరగాల కలెక్టర్ ఎస్పీ ప్రజాప్రతినిధులు మంత్రులు అందరు కూర్చుని రివ్యూ చేసి ఎంతో ఎన్ని కేసులు అయినాయి దాని యాక్షన్ ఏంటని కూడా రివ్యూ చేసే విధంగా ఆ చట్టంలో తీసుకొచ్చే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటాం ఇంకో పక్కన మీరు ఇప్పుడు సెన్సెస్ గురించి మాట్లాడారు మేము ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించాం తప్పనిసరిగా సెన్సెస్ పూర్తి చేసి ఆ వివరాలు బయట పెట్టాలని కూడా మేము చెప్తాం జరిగింది సో దానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు కానీ మీరే ఏమనుకోకపోతే మాట చెప్తాబా పాలి చావుని ఎక్కువ పాలు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు కానీ తన్నే దున్నపోతుని మొల్ల కరతో మీరు కొట్టరు పనిచేసే బాబు గారిని ఆయన పెద్ద మనసు సో ఆయన పనిచేస్తే జిల్లాకు వస్తే అడ్డుపడ్డేవారు అడిగేవారు ఏం చేశారు ఇది చేయాలి కదా ఆ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ పెండింగ్ ఉంది కదా ఇవని చెప్తారు సో పాలు ఇచ్చావని ఎక్కువ పాలు ఇమ్మంటారు కానీ తన్నే దున్నపోడు దగ్గర ఎందుకులే గొడవ తందుందేమని భయం ఉందో ఎవడలు అట్లా కొట్టి ధర్మేస్తుందో తన్ని ధర్మేస్తుందేమని ఎవడలు అట్లా ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఉమ్మడి జిల్లాలోనే మీరు మూడు సీట్లు గెలిపించారు ప్రజలు కర్నూలు జిల్లా ప్రజలు మూడే మూడు సీట్లు నిన్న మీటింగ్ లో చెప్పిన ఉప ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చినాం మెగా సీట్ పాక్ ఇచ్చాం మెగా సోలార్ పార్క్ ఇచ్చినాం మూడు సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు ఎయిర్పోర్టు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల కోసం పదివేల కోట్ల రూపాయలు కర్నూలు జిల్లా కేటాయించాం దాంట్లో మూడు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినాం తాగునీటి పథకాలు ఇవన్నీ చేసినాం మళ్ళీ మీరు కానుకగా మాకు ఎన్ని ఇచ్చినారు జీరో సున్నా పదహారు మంది ఉన్నారండి ఇప్పుడు వైకాపాలో పద్నాలుగు ఎమ్మెల్యేలు రెండు ఎంపీలు పదహారు మంది నేను చెప్పానే తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ పనులు చేసిందని దాంట్లో కనీసం ఒక్క పనన్న చేసిందా ఈ ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చిందా ఒక్క ఒక అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేసిందా ఒక పరిశ్రమ తీసుకొచ్చిందా ఒక సాగునీటి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసిందా దయచేసి అన్ని మీరు ఆలోచించమని ఈ సభాముఖంగా మా బీసీ సోదరులు కూడా నేను కోరుతున్నా థ్యాంక్యూనా అయ్యా అది కాదు అది ఎట్టు నమ్మినారు మీరు అరే లక్ష కోట్లు డబ్బి పదహారు నెలలు జైలుకి వెళ్ళి చిప్పకూడు తిన్నోడు అరే దొంగ అని తెలిసి ఎన్నో ఎన్ని ఫోర్ ట్వంటీ కేసులు నేను ఆయన పైన ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది ఫోర్ ట్వంటీ కేసులు జగన్ అతి కద్ద భారతదేశంలోనే ధనిక సీఎం నంబర్ వన్ ధనిక సీఎం కానీ ఆయన ఆస్తుల కన్నా కేసులు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆయన ఎఫడో వీటిలో చూడండి అంటే ఎన్ని దొంగ దొంగ పనులు చేసినాడు సో మన ఇంట్లో ఉన్న బీరువా తాళాలు దొంగకి ఇచ్చేసినాం అందుకే కరెంటు ఛార్జుల్లో డబ్బులు దొబ్బే ఆర్టీసీ ఛార్జుల్లో డబ్బులు దొబ్బే ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించండి దొంగకి ఏమైనా ఒక్క అవకాశం దొంగ అడిగితే మన ఇంటి బేగాలు ఇస్తావా తరిమి కొడతాం తరిమి కొట్టే రోజులు వస్తున్నాయి మీరు కూడా ఐక్యమై తరిమి కొట్టాలని మిమ్మల్ని కోరుతున్నా థ్యాంక్ యూ అన్న నమస్కారం అన్న నా పేరు విజయ్ నందిగోడ్రు కాంజెన్సీ బిజినవుల గ్రామం అన్న ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో బీసీ హాస్టళ్ళు అసలు సౌకర్యాలు బాగాలేక పిల్లలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్న రేపొద్దున మన ప్రభుత్వం వస్తే మీరు ఎటు ఈ సమస్యను ఎటు ఏ విధంగా రెటిఫై చేస్తారన్న మాకు సరైన హామీ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం అన్న కొల్లు రవీంద్ర గారే మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నియోజకవర్గానికి ఒక రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కూడా ఆనాడు బీసీ సోదరుల కోసం కేటాయిస్తాం జరిగింది పనులు ప్రారంభించే టైంలో ప్రభుత్వాలు మారినాయి ఈ ప్రభుత్వ అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత ఆ పనులు ముందరు తీసుకెళ్లాం సో రేపు మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడైతే పనులు ఆపేశారో అక్కడే మళ్ళీ మేము పనులు ప్రారంభిస్తామని సభాముఖం మీకు తెలుపుతున్నాం అంతేకాకుండా బాబు గారు ప్రత్యేకంగా బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన విద్యార్థులు విద్యకి దగ్గర ఉండాలన్న లక్ష్యంతో ఆనాడు బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కూల్ కూడా ఇచ్చినాం సౌకర్యం కల్పించినాం అది ఇప్పుడు రద్దు చేశారు ఆనాడు మా మన పిల్లలు పైకి వచ్చేదానికి బాగా చదవాలన్న లక్ష్యంతో మనం కాలేజ్ ఫీ రీంబర్స్మెంట్ ఇచ్చినాం అది ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది ఏకంగా మన పిల్లలు పీజీ చదవాలి మంచి ఉద్యోగాలు రావాలని పీజీ ఫీ రీంబర్స్మెంట్ ఇచ్చాం అది జియో సెవెంటీ అని తీసుకొచ్చి అది రద్దు చేశాం ఇంకా లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే 
మన పిల్లలు దేశంలోనే కాదు విదేశాల్లో చదవాలి అమెరికా యూరోప్ లో చదవాలని విదేశీ విద్య కూడా బాబు గారు తీసుకొస్తే అది కూడా రద్దు చేశాడు ఈ జగన్ అంటే జగన్ లక్ష్యం ఒకటి పేదవాళ్ళు శాశ్వతంగా పేదరికంలో ఉండాలనేది అందుకే మీరు చూస్తే ఇలాంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమాలన్నీ రద్దు చేశాడు అంటే విద్య పేదవాళ్ళకి దూరం చేస్తున్నాడు ఈ జగన్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీని వంకగా చూపించి ఏకంగా స్కూల్ రేషనైజేషన్ అన్న పేరుతో పాఠశాలలు కూడా మూసేస్తున్నారు మన విద్య మన పిల్లలకి దూరం చేస్తున్నారు అందుకే రేపు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారులకు వచ్చిన వెంటనే రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలతో పాటు ఈ ఆపేసిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ మళ్ళీ మేము ప్రారంభిస్తామని సభాముఖం మీకు తెలుపుతాం అలా నా బా జూపాడు బంగ్లా నా పేరు హుసేనయ్య నాయబ్రాహ్మణము మాకు మాకు ఉండే సమస్యలు పొలాలు ఆనాడు దేవస్థానాలకు ఇచ్చినారు వాదేవం వాంచుకుంటూ జీవనం గడిపినము నాయబ్రాహ్మణము ఈనాడు కొన్ని పటాలు ఇచ్చినారు పటాలు ఇచ్చిన భూములను పిల్లలకు చదువుల కోసం అమ్ముకనికి పోతే కొంతమంది దౌర్జన్యంగా ఆటంకాలు చేస్తున్నారు దాన్ని మీరు న్యాయం చే చేస్తారని ఆశిస్తున్నాము రాష్ట్ర లెవెల్లో న్యాయప్రాహంలో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు పిల్లలను చదువులకు కూడా లేదు పటాలైన భూములను కూడా అమ్మకానిక కూడా అధికారం లేకుండా అయిపోయింది మాకు పెత్తన ధరల నుండి చాలా ఒత్తడి ఉంది మీరు రక్షిస్తారని మేము కోరుకుంటున్నాము తాతయ్య ఇప్పుడు కొత్త సర్వే తీసుకొచ్చారు పైన డ్రోన్ లెగరేసి మన భూమి ఎక్కడుందో సర్వే చేసి ఈ జగన్ ఫోటోతో కూడా పట్టాలు ఇస్తానని చెప్పినాడు ఆయన ఫోటో పెట్టి కానీ మీరు చూస్తే రైతుల మధ్యన తగాదు పెడుతున్నాడు జగన్ అంటే ప్రతి రైతు దగ్గర నుంచి కొంచెం భూమి లాగేసుకుంటున్నాడు ఈ జగన్ అందుకే సర్వే తీసుకొచ్చాడు రేపు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారులకు వచ్చిన వెంటనే ఈ వన్ టైం సెటిల్మెంట్ అని పేరుతో మీ దగ్గర డబ్బులు లాక్కున్నారు కానీ ఆ కాగితాలు ఎందుకు పనికిరాని కాగితాలు ఇచ్చారు బాబు గారు చెప్పారు మీరు కట్టద్దండి మేము వచ్చినా చేస్తామని సో రేపు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారులకు వచ్చిన వెంటనే ఆ పట్టాలు అందించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటా అని సభాముఖం మీకు చెప్తున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే సార్ సభకు నమస్కారం నా పేరు బతుల్ల సంజీవరాయుడు నేను రాష్ట్రపతి అవార్డు గ్రహీతను బీసీ సంక్షేమ సంఘానికి కార్యదర్శిని సార్ భారత రాజ్యాంగంలో మనకు త్రీ ఫార్టీ ఆర్టికల్ ప్రకారము బీపీ మండల్ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేసి ఆ కమిషన్ ద్వారా సర్వే చేసి రాష్ట్రంలో ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఆ కమిషన్ నివేదికను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అప్పజెప్పారు మరి ఆ అప్పజెప్పిన నివేదికను బీసీ బీపీ మండల్ కమిషన్ నివేదికను పక్కకు పెట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాన్ని అమలు చేయకుండా ఉన్నారు మీ ప్రభుత్వం వస్తే ఆ బీపీ మండల్ కమిషన్ను అమలు చేస్తారా తర్వాత రెండవది బీసీ ఉద్యోగులు రాష్ట్రంలో చాలా వేల మంది ఉన్నారు రిజర్వేషన్లలో బీసీ ఉద్యోగస్తులకు అవకాశం ఇవ్వటం లేదు బీసీ ఉద్యోగులంతా చాలా సఫర్ అవుతున్నారు సార్ ఆ విషయం కూడా ఆలోచన చేయండి తర్వాత సార్ ఉద్యోగ రిజర్వేషన్లలో మాకు చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది ఇరవై నాలుగు శాతమే మాకు ఉంది దాదాపు నూట ముప్పై కులాలు కులాలు ఎక్కువైనాం కానీ తక్కువగా రిజర్వేషన్లు ఉండడంలో మేము నష్టపోతున్నాం వాటిని కూడా ఇంక్రీజ్ చేసేందుకు అవకాశం కల్పించండి అట్లనే ఎస్టీ జాబితాలో వడ్డేర్లను బోయర్లను ఎప్పటి నుంచో అది డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి వడ్డేర్లను బోయర్లను కూడా ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చడానికి మీ ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో తెలియజేయాలని కోరుచున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ ఒకరో ఒకరు ప్రశ్న అంటే మీరు అందరి తరఫున అన్ని ప్రశ్నలు అడిగేశారు స్వామి అన్న ఈ కమిషన్ వివరాలు నాకు తెలియదు అంటే నేను ఒకసారి కనుక్కుని నేను మారుతా స్పందిస్తాను ఎందుకంటే తెలియని విషయం పైన నేను స్పందిస్తే జగన్ లాగా తయారవుతా సిపిఎస్ లాగా అవుతుంది వాళ్ళ సొంత వ్యక్తులు మా వాడికి ఏం అవగాహన లేకని చెప్పినాడులే అని చెప్పే పరిస్థితి వస్తుంది సో ఇది కొంచెం నేను కనుక్కుని మారుతా ఈ పీపీ మండల్ కమిషన్ ని రెండోది ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ తో పాటు ఈ రిజర్వేషన్ తో పాటు ఏంటంటే ప్రధానంగా ఈ ప్రభుత్వ అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ జాబ్ క్యాలెండర్ సరిగ్గా విడుదల చేయాలి గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాల తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో డిఎస్సి లాస్ట్ ఇచ్చింది దాని తర్వాత ప్రభుత్వం విడుదల చేయలేదు సో ముందలా రేపు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారులకు వచ్చిన వెంటనే 
పెద్దెత్తున అవకాశాలు కల్పించే బాధ్యత అంటే ప్రతి సంవత్సరం జాబ్ క్యాలెండర్ నిర్వహించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం అది కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను పక్క యూపీ బీఆర్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో పిఎస్సీలు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నాయి ఆ పిఎస్సీలు మేము ఆదర్శంగా తీసుకుని తప్పనిసరిగా మొత్తం ఏపీ పిఎస్సీని ప్రక్షాళనం చేసి ఒక సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్ తీసుకొస్తాం నిరుద్యోగ యువతి యువకులకి ప్రభుత్వ రంగంలో కూడా ఉద్యోగాలు కల్పిస్తాం అది ఒకటే కాదు నిరుద్యోగ సమస్య పోవాలంటే కేవలం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లోనే కాదు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం దాంట్లో భాగం రెండోది ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించి నిరుద్యోగ యువతి యువకులకి ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా ఉద్యోగాలు కల్పించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం బాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వేలాది కంపెనీలు తీసుకొచ్చాం దాదాపు నలభై వేల పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చాం మన కర్నూలు ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా కూడా అనేక పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చాం ఉర్వకల్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ రెడీ అయ్యే సమయంలోనే ప్రభుత్వం మారింది రేపు ఉర్వకల్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ కేంద్రంగా పెద్ద ఎత్తున మళ్ళీ పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చి నిరుద్యోగ యువతి యువకులు కూడా ఉద్యోగాలు కల్పిస్తాం ఇప్పుడు రాఘవ ఉన్నాడు ఐటీ చేస్తున్నాడు హైదరాబాద్లో దానికి కారణం ఏంటి బాబు గారు ఆ నాడేసిన ఇత్తున చాలా మంది నాయకులు చెప్పారు కంప్యూటర్ భోజనం పెడుతుందా అని వాళ్ళ పేర్లు నేను చెప్పట్లా కానీ నాయకులు చెప్పినారు మీరే చూడండి కావాలంటే యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి కంప్యూటర్ భోజనం పెడుతుందా బాబా అని శాసనసభ సాక్షిగా అడిగిన నాయకులు ఉన్నారు ఇప్పుడు చూడండి ఆ కంప్యూటరే వేల కాదు కదా లక్షల్లో కోట్లలో భోజనం పెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది సో ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున మేము ప్రోత్సహిస్తాం మూడోది స్వయం ఉపాధి ఈ కార్పొరేషన్ ద్వారా పెద్ద ఎత్తున స్వయం ఉపాధి ప్రోత్సహించాలి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి ఆదరణ పథకం ద్వారా పనిముట్లు అందజేయాలి అంటే ఒక చేయుత ఇచ్చి శాశ్వతంగా పేదరికం నుంచి బయటికి లాగే లక్ష్యంలో మనందరం పనిచేస్తేనే ఈ నిరుద్యోగ సమస్యకి శాశ్వత అయిన పరిష్కారం మన రాష్ట్రం దొరుకుతుందని ఈ సభాముఖం మీకు తెలుపుతున్నాం మీరు ఇప్పుడు ప్రమోషన్లు కూడా రైట్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఉంటే బాగుంటుందని మీరు కోరారు అది ఒకసారి నేను పెద్దలతో కూడా చర్చించి దాని విధి విధానాలు మేము మేనిఫెస్టో ద్వారా ప్రకటిస్తాం థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్కారం సార్ నా పేరు లింగస్వామి గౌడు ఈడి గౌడ కులస్తులం మేము గీత కార్మికుల మీద ఆధారపడి బతికే వాళ్ళము అయితే గతంలో ఈ వాగుల వెంట వంకల వెంట ఈత చెట్లు ఉండడం వల్ల వాటితో ఉపాధి కల్పించుకునే వాళ్ళము ఇప్పుడు అవన్నీ అంతరించిపోయినాయి కనుక గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మాకు కొంత పొలాన్ని కొనుగోలు చేసి ల్యాండ్ పర్చేస్ స్కీమ్ కింద పొలాలు ఇప్పించి ఈత వనాలను ఏర్పాటు చేయాలని మా డిమాండ్ ఒకటి రెండవది ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ రావడం లేదు టీఎఫ్టీలు ఉన్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు టీఎఫ్టీలు ఉన్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ప్రతి కుటుంబంలో ఒకరికి టీఎఫ్టీ లైసెన్స్ వచ్చే అవకాశాన్ని కల్పించాలని కోరుతున్నాము మరొకటి ఏంటంటే మా ఈడియ కులస్తులకు ఈ ఈత కళ్ళు గీచుకోవడానికి ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు దీని కింద ఆదరణ స్కీమ్ కింద కొన్ని పనిముట్లు ఇచ్చారు అది మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పేసి కోరుచున్నాము ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ మా కల్లుగీత కార్మికులకే కాదు ఆనాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఒక ఆంధ్రుడు ప్రమాదంలో చనిపోయిన సహజ మరణ అయినా ఆనాడు తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రన్న బీమా ద్వారా ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ఇచ్చాం అంటే ప్రమాదంలో చనిపోతే ఐదు లక్షలు సహజ మరణం అయితే రెండు లక్షల రూపాయలు ఆనాడు అందజేశాం పాపం మా బీమా మిత్రులు కూడా బాగా కష్టపడ్డారు ఎవరైనా చనిపోతే ఇమ్మీడియట్గా ఐదు రూపాయలు ఇచ్చారు మట్టి ఖర్చులకి మళ్ళీ వారం పది రోజుల్లో మిగిలిన ఇన్సూరెన్స్ ఎవరు ప్రమేయం లేకుండా తీసుకొచ్చి మీకు అందజేశాం అందుకే మీరు తన్నే దున్నపోతుంది తెచ్చుకున్నారు రేపు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే మిమ్మల్ని పెద్ద ఎత్తున మేము ప్రోత్సహిస్తాం అది ఎలా చేస్తామంటే ఈ మన కల్లుగీత కార్మికులకు అవసరం అయిన పనిముట్లు ఈ ఆదరణ పథకం ద్వారా మీకు అందజేస్తాం నంబర్ వన్ మళ్ళీ కళ్ళు తీసి అమ్మేదాన కూడా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కొత్త ట్రెండ్ వచ్చింది మన నీరా కఫేస్ అని బాగా ట్రెండ్ కింద నడుస్తుంది సో రేపు అది తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక పాలసీ తీసుకొచ్చి అది కూడా మేము అమలు చేస్తామని ఈ సభాముఖం మీకు తెలుపుతున్నాం ఇంకా ఇంకా లిక్కర్ షాప్లో కూడా ఆనాడు 
బాబుగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మీకు రిజర్వేషన్ కూడా కల్పిస్తామని చెప్పాం దానికి తెలుగుదేశం పార్టీ కట్టుబడి ఉందని మీకు తెలుపుతున్నాం ఇంకా తాడి చెట్లు కూడా పెంచేదానికి కూడా ఉపాధి హామీత అనుసంధానం చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఈ తూరు వచ్చిన తర్వాత అది కూడా చేస్తామని మీకు తెలుపుతున్నాం థ్యాంక్ సార్ సభ పెద్దలకు నమస్కారం సార్ అందరూ బీసీ సహోదరులకందరికి కూడా ప్రత్యేకంగా నమస్కారం చెప్తున్నాం సార్ సార్ నా పేరు బోయ రామకృష్ణ సార్ సార్ వాల్మీకుల సమస్య సుదీర్ఘంగా మీరు చెప్తా వస్తున్నారు పాదయాత్ర యువగల మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి మరి మేము కూడా మీ మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నాం సార్ ఎందుకంటే గతంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చేసింది కాబట్టి మరి మేము కూడా ఆ రోజు బోయల దేవుడు చంద్రబాబు నాయుడు సార్ అని చెప్పాం సార్ అంతేకాకుండా సార్ ముఖ్యంగా బోయల కులవృత్తి లేదు కాబట్టి కార్పొరేషన్ ద్వారా వచ్చే నిధులు కంపెనీ యాక్ట్ లేకుండా ఫెడరేషన్స్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు కానీ కార్పొరేషన్స్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా నిధులు లబ్ధిదారులకు చేకూరిస్తే బోయల ఎదుగుదలకు కూడా బాగా తోడ్పాటు అవుతుందని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను సార్ నమస్కారం సార్ నిన్న మొన్న చూశా వైకాపా అన్న పార్టీకి చెందిన ఐదుగురు బోయ సోదరులో లేదా వాళ్ళ ముసుకులో ఎవరో నాకు తెలియదు ఐదుగురు బాబుగారు ఫోటో పెట్టి చీపురు తీసుకుని కొడుతున్నారు ఆ పార్టీని సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్న ఉన్నప్పుడు రెండు వేల పదహారులో సత్యపాల కమిటీ ఏర్పాటు చేశాం ఆ కమిటీ మొత్తం తిరిగింది రెండు వేల రెండు వందల పేజీల నివేదిక ఇచ్చింది ఆనాడు కేబినెట్ ఆమోదం పలికింది ఆ తీర్మానాన్ని మేము కేంద్ర ప్రభుత్వం పంపించాం మళ్ళీ కేంద్ర ప్రభుత్వం తిరిగి కొన్ని ప్రశ్నలతో అడిగింది మళ్ళీ దానికి సమాధానాలు ఇస్తూ తిప్పి పంపించాం ఈ లోపల ప్రభుత్వం మారింది ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇరవై రెండు మంది లోక్సభ ఎంపీలు ఉన్నారు తొమ్మిది మంది రాజ్యసభ ఎంపీలు ఉన్నారు ఏం చేశారండి వీళ్ళు ఎందుకు ఆనాడు ఆ తీర్మానం ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి ఎందుకు ప్రక్రియ ప్రారంభించలే ఎందుకు వదిలేశారు మళ్ళీ కొత్తగా మొదటికి మోసం లాగా కేవలం నాలుగు జిల్లాల్లోనే ఇస్తాము రిజర్వేషన్ అని చెప్పి మళ్ళీ తీర్మానం చేసి హడాడుగా పంపించారు అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు ఇది చేసింది ఏంటి ఇప్పుడు కార్పొరేషన్ అన్నారు అరే కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కి జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితులు లేదండి చైర్మన్ డైరెక్టర్లకి జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇంకా మీకు లోన్లు ఎక్కడ వస్తాయి అదే తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు లోన్లు ఇచ్చాం ఆర్థికంగా ఆదుకున్నాం రాజకీయంగా పైకి తీసుకొచ్చాం గతంలో చాలా మంది ఎంపీలు చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు మన కాలువ శ్రీనివాస్ గారిని రెండు వేల పద్నాలుగు కాదు రెండు వేల పదిహేడు పద పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు కాలువ శ్రీనివాస్ గారు కూడా మంత్రి చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ మంచి సహకలు ఇచ్చాం పనిచేశారు కార్పొరేషన్ ద్వారా నిధులు కేటాయించా వాళ్ళు ఏం చేశారో చెప్పలేక వాళ్ళు బోయ సోదరుని మోసం చేసి నడి వీధిలో మిమ్మల్ని వదిలేసి బాబు గారిని కొడతారంట ఎంత అన్యాయం చూడండి అది కూడా కేవలం నాలుగు జిల్లాలకి అంటే ఈ ముఖ్యమంత్రికి మన పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉందా లేదని ఒక్కసారి మీరందరూ ఆలోచించారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మంత్రులు చేస్తున్నారు వాళ్ళు బాగుపడ్డారు తప్ప మన సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఒక్క వ్యక్తి నా బాగుపడ్డాడు మన జిల్లాలోనే మంత్రికి సవాల్ ఇస్తుంది అక్కడ సౌండ్ మళ్ళీ రాలా ఆయన అన్నాడు ఆయన దగ్గర ఉన్న భూమి నేను అమ్ముతాను ఎవరుకుంటే వాళ్ళకి అమ్ముతాను మా ప్రభుత్వ ధరకు అమ్మేస్తాను అని ఆయన సవాల్ ఇస్తాడు నేను స్వీకరించా నేను కొంటాను మా బీసీ సోదరులు నేను ఇస్తానని చెప్పా మళ్ళీ సౌండ్ రాలా ఆయన బెంజ్ గారిలో తిరుగుతాడు ఆయన నియోజకవర్గం అడ్డగోలు గడ్డ భూములు కొట్టేస్తాడు కానీ ఏ ఒక్క బోయ సోదరులు పైకి రాలా దయచేసి ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అదే తెలుగుదేశం పార్టీలు ఉన్నప్పుడు చిత్తశుద్ధితో పనిచేశాం తీర్మానం చేశాం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పోరాడం ఎట్టి వరద జాబితాలో చేర్పించాలని మేము కష్టపడ్డాం కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి మిమ్మల్ని రోడ్డు పైన వదిలేసింది ఎక్కడైతే ప్రక్రియ ఆపారో అక్కడనే మళ్ళీ ప్రారంభించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం రెండోది దామాష ప్రకారం ఉప కులాలు వారిగా మేము నిధులు కేటాయించి మిమ్మల్ని ఆర్థికంగా పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటుంది
ఈ రోజు మనందరం సుదీర్ఘంగా బీసీ సోదరులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులపైన చర్చించాం మిమ్మల్ని అందరిని ఒకటే ఆలోచించమంటున్నా అసలు మీకు నిజమైన రాజకీయ ఆర్థిక స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చింది అన్న ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడే మనకి స్వాతంత్రం వచ్చింది నాడు నేడు ఎప్పుడు మీకు అండగా నిలబడింది మన తెలుగుదేశం పార్టీ మీరు ఒక్కసారి చూడండి టిటిడి చైర్పర్సన్ కానీ టుడా చైర్మన్ కానీ ఏపీఐఎస్సి చైర్మన్ కానీ కీలకమైన కార్పొరేషన్ల చైర్మన్లు అన్ని మా బీసీ సోదరులకే ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఆ కార్పొరేషన్లో చైర్మన్లుగా ఎవరున్నారో ఒక్కసారి మీరందరూ ఆలోచించండి పాలట్ బ్యూరో మీటింగ్ జరిగిన కేబినెట్ మీటింగ్ జరిగిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు చుట్టూ ఎవరు కూర్చుంటారో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి ఎవరు అభిప్రాయాలు తీసుకుని పనులు చేస్తారో ఒక్కసారి ఆలోచించండి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు బీసీ కార్పొరేషన్ ద్వారా అనేక లోన్లు ఇచ్చినాం ఆదరణ పథకం ద్వారా పని మొట్లు ఇచ్చినాం మీరు ఆదరణ టూ కింద సబ్సిడీ కట్టి ప్రభుత్వం మారితే కనీస సబ్సిడీ కూడా తిరిగి ఇవ్వలేదు ఈ ప్రభుత్వం పని మొట్లు కొని ఆ గోడౌన్లు ఉంటే తిరిగి ఆ పని మొట్లు మా బీసీ సోదరులకు ఇవ్వలేదు ఈ ప్రభుత్వం నిధం లేని కార్పొరేషన్ కుర్చీ టేబుల్ లేని ఫెడరేషన్లు బీసీ సోదరులకు వదిలిపెట్టారు డబ్బులున్న కార్పొరేషన్లన్నీ వేరోళ్ళకి ఇచ్చుకుంటారు ఇది ఎంతవరకు న్యాయమో ఇక్కడున్న బీసీ సోదరులు మీరందరూ ఆలోచించారు అంతేకాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎప్పుడు లేని విధంగా మా బీసీ సోదరుల పైన దొంగ కేసులు పెడుతున్నారు అడ్డగోలుగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు సంఘాలు బీసీ సంఘాల నుంచి నాయకులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు బాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మీరు మాట్లాడితే ఏనాడు మిమ్మల్ని జైలుకు పంపించాల ఇప్పుడు ట్వీట్ పోస్ట్ లైక్ పెడితే కేసు పెడుతున్నారు రోడెక్కి మాట్లాడితే జైలుకు పంపిస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం అంతెందుకు కొల్లు రవీంద్ర గారు కూడా బాధితుడే ఈ ప్రభుత్వం చేతుల్లో ఆయన ఎంత ఇబ్బంది పెట్టారో మీరు చూశారు ఏకంగా జైలుకు పంపించారు నిన్నగాక మొన్న రాజమండ్రి సిటీలో ఆదిరెడ్డి భవానీ బాగా పోరాడుతుందని ఆమె భర్త వాసుని మామగారు అప్పారావు గారిని ఏకంగా జైలుకు పంపించిందండి ఈ ప్రభుత్వం వాళ్ళు తరతరాలుగా వ్యాపారం చేస్తున్నారు అంటే బీసీ సోదరులు వ్యాపారం చేయకూడదా బీసీ సోదరులు పైకి రాకూడదా ఒక వ్యక్తి ఎదుగుతున్నాడంటే కర్ర దిశను గట్టి కొడతాడు ఈ జగన్ మళ్ళీ మాయ మాటలు మాడతాడు అరే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఇలా చాలా మందిని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించారు బాగా వ్యాపారం చేయండి పైకి రండి ఆర్థికంగా మీ సొంత కాలం నిలబడండి అని ప్రోత్సహించారు ఈ రోజు వాళ్ళందరూ మీ తరఫున పోరాడినందుకు మీ గురించి మాట్లాడినందుకు వాళ్ళపైన దొంగ కేసులు పెట్టి జైలుకు పంపిస్తుంది పాప ఆదిరెడ్డి అప్పారావు గారు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారు ఆయన ఎక్స్ ఎమ్మెల్సీ ఆయన పెద్ద ఆయన వయసులో కూడా పెద్ద ఆయన వెళ్తే ఆరోగ్యం చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు రెండు రోజులు మేము అందరం చాలా బాధపడ్డాం ఆయన గురించి అంటే ఈ ఈ ప్రభుత్వం చూడండి ఉత్తరాంధ్రలో అచ్చెన్నాయుడు గారి దగ్గర తీసుకోండి అచ్చెన్నాయుడు గారిని హింసించారు కూనా రవిని హింసించారు ఇంకా మా విజయనగరంకి వస్తే మా విశాఖపట్నం వస్తే ఏకంగా అయ్యన్న పాత్రుడు గారి పైన అటెంప్ట్ రేపు కేసు పెట్టారు నిర్భయ చట్టం పెట్టారు ఆయన ఎందుకు ఆయన గట్టిగా మాడతాడు ఎందుకు ఆయన గట్టిగా పోరాడతాడు ఆయన కొడుకు విజయ్ సోషల్ మీడియాలో బాగా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు ఈ ప్రభుత్వం నిలదీస్తాడని రోజుకొక సీబీ సిఐడి నోటీస్ అండి రోజుకొక నోటీస్ ఇట్లా అడుగడుగున మీ తరపున మీ సమస్యల గురించి మాట్లాడి పోరాడిన వాళ్ళపైన దొంగ కేసులు పెడుతుంది ఇప్పుడు ఆదిరెడ్డి అప్పారావు గారి కుటుంబం నీటి నిజాయితీగా వ్యాపారం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఆర్థికంగా పైకి రాకూడదని వాళ్ళు పొట్టగొట్టింది ఈ ప్రభుత్వం చూడండి జైలుకు పంపించారు వాళ్ళు ఏం తప్పు చేయలే కనుక బెయిల్ వచ్చింది బయటకు వచ్చి తిరుగుతున్నారు చూడండి కానీ వాళ్ళు పాప ఐదారు రోజులు ఇబ్బంది పడ్డారు ఎవరి కోసం ఇబ్బంది పడ్డారండి మన కోసం మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం అదే బాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏ నాడైనా ఒక బీసీ నాయకుడి పైన దొంగ కేసు పెట్టామా ఏ నాడైనా ఒక బీసీ నాయకుడు జైలుకు వెళ్ళారని ఒక్కసారి మీరు అందరూ ఆలోచించండి ఇక్కడున్న పెద్దలు ఆలోచించండి అది మాకున్న చిత్తశుద్ధి ఈ ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చట్టం కొంతమంది చుట్టాల్లాగా మారుతుంది అందుకే మా బీసీ సోదరుల కోసం ఒక ప్రత్యేక రక్షణ చట్టం మేము తీసుకొస్తా అని ఈ సభాముఖం మీ అందరు తెలుపుకుంటూ కొంచెం బాధ ఆవేదనతో లాస్ట్ లో మాట్లాడా ఎందుకంటే నిజంగానే అప్పారావు గారు ఏనాడు తప్పు చేయని వ్యక్తి నీతి నిజాయితీకి మారుపేరు ఆయన 
అలాంటి వ్యక్తిని జైలుకు పంపించారు పెద్దని జైలు పంపించారంటే బాధేశం అందుకే కొంచెం ఆవేశంతో నేను మాట్లాడా దయచేసి ఇదంతా మీరు అర్థం చేసుకోవాలని ఈ సభాముఖం మీ అందరిని కోరుకుంటూ నాడు నేడు ఎప్పుడు బీసీ సోదరులకు అండగా నిలబడింది తెలుగుదేశం పార్టీ అని గుర్తించాలని ఈ సభాముఖం మీ అందరూ తెలుపుకుంటూ నాకే అవకాశం ఇచ్చిన మా బీసీ సోదరులందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ చివరికి ఒక మాట ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం దయచేసి అందరు కూర్చోవాలి ఇక్కడ చాలా మంది సెల్ఫీ దిగాలని కోరిక ఉంది వాళ్ళందరితో మూడింటికి దిగుతా ఎందుకంటే ఇప్పుడు తోపులాట అవుతుంది సో హాయిగా భోజనం చేయండి భోజనం అయిన తర్వాత మూడింటికి మన అందరం సెల్ఫీ దిగచ్చని ఈ సభాముఖం తెలుపుకుంటా ఏంటన్నా మీరు చేయట్లేదు మైక్ మీరు రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటా రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటా ఓకేనా థ్యాంక్ యూ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వండి అన్న ఏంటమ్మా అందరు కూర్చోండి అమ్మా దయచేసి మా రజగా సోదరులు మాట్లాడాలంటున్నారు అమ్మా మీరు ఎన్నికలు అంటే మీ కుర్చి ఎక్కడ ఉందో అక్కడ థ్యాంక్ యూ అమ్మా చెప్పండి అమ్మా మైక్ ఆన్ చేసుకోండి నమస్కారం సార్ రజక సంఘం నుంచి మాట్లాడుతున్నాం సార్ మేము సార్ మా కమ్యూనిటీ రాజకీయంగా ఆర్థికంగా సామాజికంగా ఎన్నికల పడింది సార్ అయితే మన చంద్రబాబు నాయుడు సార్ ఉన్నప్పుడు ఎస్సీని చేర్పిస్తా అని చెప్పేసి కమిషన్ వేయడం జరిగింది దానికి కొంత ఫండ్స్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది సార్ దురదృష్టవశాత్తు మన తెలుగుదేశం పార్టీ పోయిన తర్వాత ఆ కమిటీ మరణం పడిపోయింది సార్ నెక్స్ట్ మన గవర్నమెంట్ వస్తే రజకులను ఎస్సీలో జరిపించడానికి మీరు అందరూ కృషి చేయాలి సార్ ఎందుకంటే అంటరాని తనం ఈ రోజు కూడా కొనసాగుతుంది బీసీలు అంటే అది ఒక రజక కులానికే సార్ గ్రామాలలో వెట్టి చాకరీ చేస్తూ దోపిడీ గురవుతున్నటువంటి కులం ఏదైనా ఉందంటే అది ఒక రజక కులమే సార్ సాంఘిక బహిష్కరణలు దారులు జరుగుతూ ఉన్నాయి సార్ ఇవన్నీ అరికట్టడానికి రక్షణ చట్టం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు పెట్టినారు సార్ అది కొంత మరణం పడిపోయింది సార్ మీరు కూడా దాని మీద కొంచెం స్పందించి రక్షణ చట్టం తీసుకొస్తే మాకు కొంచెం బాగుంటుంది సార్ అదేవిధంగా బాబు గారు ప్రతి రజక కుటుంబానికి రెండు వందల యూనిట్లు కరెంటు ఫ్రీ అని చెప్పారు సార్ అది కూడా మరణం పడిపోయింది సార్ ప్రతి రజక కుటుంబానికి రెండు వందల యూనిట్లు కరెంటు ఫ్రీ ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం సార్ గతంలో రెండు వేల నాలుగు ముందు రజకుడు ఎక్కడైనా మరణిస్తే ఇన్సూరెన్స్ పథకం మన చంద్రబాబు నాయుడు గారే పెట్టినారు సార్ అది ఇప్పుడు పోయింది సార్ మళ్ళా ఆ ఇన్సూరెన్స్ మీరు తక్షణమే తీసుకురావాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం సార్ ఎవరైతే వృత్తి చేస్తా ఉన్నారో వాళ్ళు మరణిస్తే ఇన్సూరెన్స్ ప్లస్ యాభై ఎనిమిది అన్నారు ప్రతి రజకునికి పెన్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం సార్ ఇవన్నీ మన గత ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు సార్ గారు ఇచ్చిన హామీలే సార్ వచ్చే ప్రభుత్వంలో ఇప్పుడు రజకులను కన్నీగా మర్చిపోయారు సార్ హామీ కాదు చేసాం అంటే నిలబడిపోయినాం సార్ యాభై సంవత్సరాలు పెన్షన్ ఇచ్చాం అది లేదు సార్ ఇచ్చాం పెండింగ్ మరిపోయింది నలభై వేల మందికి అన్నా ఏనండి పన్నిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక్క నిమిషం సార్ సార్ దోబి గౌట్ పైన ఆధారపడిన వాళ్ళకి యాభై సంవత్సరాలు పెన్షన్ ఇచ్చాం నంబర్ వన్ రక్షణ చట్టం ఇచ్చాం నంబర్ టూ వాషింగ్ మెషిన్ కల్పించాం దోబి గౌట్లు కట్టేదానికి ఆనాడు నిధులు కేటాయించి దోబి గౌట్లు కట్టాం ప్రభాత బీమా చంద్రన బీమా కింద ఇచ్చినాము ఇవన్నీ చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఆంధ్ర చరిత్రలో మొదటిసారి రజకల్ని చట్ట సభలకి పంపించింది తెలుగుదేశం పార్టీ దానికి ఉదాహరణ ఒక్క నిమిషం కానీ మీరేం చేశారు పాలిచ్చే అవద్దని తనే దున్నపోతుంది తెచ్చుకున్నారు జగన్ మీకు హామీ ఇచ్చిన రజక సోదరులకి ఎమ్మెల్సీ ఇస్తానని ఏమైంది హామీ మళ్ళీ సంఘాలు ఎందుకు మాట్లాడట్లా అదే అంటున్నానా పాలిచ్చే ఆవుని ఎక్కువ పాలు అడుగుతారు తన్నే దున్నపోతే ఎక్కడ తంతుందా అని మీరు అసలు మాట్లాడింది మాట్లాడు చూడండి నేనే పెద్దలు చూడండి అమ్మా ఇదే ప్రమాదం అమ్మా ప్లీజ్ రాకేష్ ప్లీజ్ అమ్మా మీరు కూర్చోండి డిస్టర్బ్ ఎందుకు చేస్తున్నారు మీటింగ్ మీరు ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా రజకలికి ఇచ్చిన హామీ ఒక్కటి నిలబెట్టుకోలేదు ఈ జ ఈ జగన్ ఒక్క హామీ నిలబెట్టుకోలే బాబు గారు ఇన్ని చేసినారు కమిటీ వేశారు నివేదిక వచ్చింది ఆ నివేదిక ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం డెస్క్ పైన ఫాలోఅప్ లేదు ఎవడు పట్టించుకోట్లా శాసనసభ్యుడు పట్టించుకోడు ఎంపీలు పట్టించుకోరు ఎవడు పట్టించుకోడు మీ కార్పొరేషన్ అంటారు నిధులు కేటాయించలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలా అదే తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మీ అభివృద్ధి కోసం వంద కోట్ల రూపాయలు కేటాయించి ఖర్చు పెట్టింది ఒక తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అది మాకున్న చిత్తశుద్ధి చేయలేదు అనమాట అన్నద్దు దయచేసి 
ఇవన్నీ మేము చేసి నానా వంద కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినాం అది మాకు ఉన్న చిత్తశుద్ధి మేము 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 ఆనాడు ఆమె ఇచ్చాం చట్టసభలు పంపిస్తాం రామారావు గారికి ఇచ్చాం అది మాకు ఉన్న చిత్తశుద్ధి జగన్ లాగా మాయ మాటలు చెప్పే వ్యక్తి కాదు బ్రదర్ ఉంది ఉన్నట్టుగా చెప్తా చేయగలితే చేయగలుగుతానంటే చేయలేకపోతే చేయలేనని చెప్తా అంతేగాని అందరికి ముద్దలు పెట్టి అధికారులు వచ్చిన తర్వాత వెనకాల నుంచి గుద్దను నేను నాకు చాలా క్లారిటీ ఉంది చేయగలి నేను చేస్తాను మీరు చెప్పారు మీరు ఇంకోటి అన్నా అరే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావు ఆగు ఇంకా చెప్పాలి నేను అరే మీ మన సామాజిక వర్గానికి చెందిన చెల్లి శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో మునిరాజమ్మ ఆమె నాతో ఫోటో దిగింది ఫోటో దిగి ఆమె ఏమనిందంటే ఈ ప్రభుత్వంలో మా ఇంటికి అంటే భూమి ఉంది నాకు బాబు గారు ఇచ్చారు కరెంటు కనెక్షన్ కి ముప్పై వేల రూపాయలు అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే మధు అని అనింది ఏం చేశారు తెలుసా వైకాప్ నాయకు వెళ్ళి ఆమె షాప్ ని ధ్వంసం చేశారు మెడబట్టి ఆమెని బయటకు గెంటేశారు వైకాప్ నాయకు ఆమెకి అందగా నిలబడింది ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ ఐదు లక్షల రూపాయలు మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చి ఆదుకుంటాం జరిగింది అంటే చూడండి మాకున్న చిత్తశుద్ధి వాళ్ళకున్న చిత్తశుద్ధి ఇది కూడా దయచేసి మా రజక సోదరులు గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఈ సభాముఖం మీకు తెలుపుతున్నా ఓకేనా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ నమస్కారం జై హింద్ జై తెలుగుదేశం